都是他的钱，手机也在。查了电梯里的监控，他被带走的时候已经昏迷了，头上还在流血，应该是被袁小东袭击了。找到了吗？他们已经在弄了。赵哥，林队的车从小区出来之后左转去了康兴大道，在这儿，然后右转进了南新街。最后呢？说最后。最后出了南新街之后就没有看到了。要都连你了吗？开门！开门！看看你联系了没有？谁啊？还能去去袁小东？不是，你们干什么？他昨天出去就没回来过。喂，好，我知道了。赵哥，同仁餐厅和梁静秋家都找过了，没人。之前查梁宁秋车的那条街，看林队出事之后，他的车也没有路过那儿。好，我现在就去。我来吧。怎么样，赵哥？没看到，我再找找。找不到算了，查查袁小东他们租的那辆车，坐点白天。白天什么时候？全天，我等你电话。
。讲怎么了？赵哥，昨天下午四点十七分，那辆车去过顺河街。你要干什么？这满屋子的汽油，你想要干什么？袁小东，昨天的事情是我不对，我不该带人来的。别说了。他是不是还活着？他现在在哪儿？你觉得现在我还会告诉你吗？那现在你想怎么样？他们很快就会查到这儿的。你想要干什么？你之前跟我说过，我爸还活着，是不是？告诉我，那天撞人之后，我们在车上，你就坐在我的旁边，对不对？他究竟是死了还是活着？告诉我。怎么样了？后来呢？袁小东后来呢？后来您把他怎么样了？不在那儿，为什么没有？林队
。也许那天你们不在那儿，或许我们不在那儿，结局就会不一样了。什么是时候了，岳小东？什么是时候了，岳小东是不是在上面？他有没有受伤？你想让林一红死吗？啊！你想让他现在要死吗？你把他放了，我可以帮你。一会儿所有警察都到了，你跑不掉的。我们可以谈一谈。你绑架洋洋、何文军的死都是意外。我让你滚！我可以帮你跟他们解释啊，行吗？你要冷静一点。要不行，你把他放了，我跟你面对面聊，我做人质，行吗？行吗？我把枪收起来，我真的是来帮你的。不要动。外面来了多少人？一个，就赵伟。他说的没错，这么好下去，只会对你越来越不利的。事情发展到这个地步，你已经没有退路。我知道。那你知道为什么还要这么做？你到底想要干什么？现在自首还来得及，我可以帮你。相信我
去啊！人在里边吗？应该在，门窗都已经封上了，整个屋子洒满了汽油。这家伙简直是疯了！十分钟前，他给他家里人发过短信，让他们全都过来了。我估计啊，他是想在这里和他们家人见面。我刚跟他有沟通，他向我开了两枪，情绪特别不稳定。我觉得他会失控，应该把梁静秋带过来。负责现场，把无关人员全部请出去。通知消防，让他们过来。明白，老田，你在什么位置？过来一下。之前你们不是进去过吗？进去过。里边的结构还记得吗？八九不离十吧。画出来。好。现在能大致判断出来人的位置吗？二楼，刚沟通的时候在二楼走道。旁边有人，距离八十米。你能确保看清楚里面的人吗？缝隙太小，无法锁定。局长，这袁晓东情绪太失控了，我们应该先稳住他。能确定里边只有一名歹徒吗？我不确定。王局，现在门窗封锁不是问题，最大的问题就是汽油。局长，进来。这是正门，这里一道侧门，这是楼梯的位置。上去以后，中间是走道，左右各有一个房间。那就是说，林队最有可能是在这两个房间，最有可能就是这个房间。我觉得每个房间都有可能，包括走道。这两个房间有窗吗？我之前上去有，但现在我不太清楚，你能确定吗？怎么样？如果能确定人在二楼，我们最快四十秒内解决战斗。唯一担心的就是他突然纵火。那个光线在上面，这样做的风险太大了。消防到哪儿了？还在路上。先想办法摸清里面的情况，一旦条件成熟，马上采取行动。放心吧，袁晓东真正的目的应该不是林队。我只在乎林永红的安全。开始吧。
。有人受伤吗？没有，不过我在里面听到林太的声音。他好像就在楼上。去！咱们真的不能这样干。秦小三如果再疯一点的话，就可能杀人了。他已经发现了。刚才画面还能调出来吗？还没来得及储存。局长，刚刚监控画面已经留下了重要信息。第一。罪犯手里一直拿着枪，就算他真要纵火，也不会那么快。第二，林队不在楼梯过道上，所以呢，他在哪个房间？现在林队在哪个房间并不重要，只要我们踩准罪犯在楼梯口或者窗户过道附近的时候，我们直接将其击毙，就不可能给他机会伤害到林队或者纵火。所以呢，这就是你的最佳方式啊！先等等，等信号接通之后，探明情况再决定。局长。回去了，小华接信号。信号收到，稍等。小华，右侧窗方向摄像头旋转九十度，盯住他，只要他离开这个房间，马上动手。林小东，来了。所有人注意，嫌犯随时可能会出来。别出去了，他们随时都有可能射杀你。你犯了罪。就应该接受惩罚，但你不应该这么死。让我跟他们谈谈。平常看电影吗？偶尔，偶尔会看。电影里一般这样的场景，会有罪犯逃跑吗？林小东，一切都还来得及。听我的，让我跟他们谈。林队，你还记得我带你去的那个山顶吗？我们停车的地方，往右二十米有一个小土包。土包上种了一株万年青，那就是你爸的坟。你爸是个好人。五年前的那天，我努力救过他，他太迟了。不过。也算是他救了你吧。
救了我，什么意思啊，林丹？我有个请求，这小子怎么还不出来？得想个办法把他引出来才行。是林队，你没事吧？我很好，我没事。你等一下，赵伟，你听着，你先让人都撤出去，现在就撤。所有人听着，全体撤回来待命。林玉华，我是王子成。你让一下东区电话。喂，林小东，我是公安局长王子成。你应该十分清楚自己现在的处境，只要你放下武器，我可以保证你的生命安全。怎么样？啊？杨东，我是赵伟，有什么事情你还像之前一样跟我说，我可以帮你解决。你只要答应我，不要伤害林红，行吗？只要你们别乱来，他就不会有事儿。好，没问题。你们现在情况怎么样？需要点吃的喝的吗？说话呀！有什么需要你跟我说，我可以帮你解决。你们做个直播，宣布杨洋的死讯，不要再查下去了。只要我看到新闻，我立马放人。林小东，你应该知道，就算是我不调查。也会有人继续追查杨洋,洋的下落。那些发生在你身上的事，未必会发生在杨洋,洋身上。那为什么还要让他回来冒险呢？那你觉得杨洋,洋在外面就会过得很好吗？他至少比现在强。可那毕竟不是他的家呀。他现在有没有家？什么都有了家。那终究不是他的亲生父母。那又怎样？不是亲生的又能怎么样呢？亲生的又能怎么样呢？那你舅舅、舅妈、外公怎么办？难道你愿意看到他们这一生都在痛苦和绝望中度过吗？你应该好好跟你舅妈谈一谈。他会改变的，他会成为一个好母亲的，他会好好照顾洋洋的。那如果他也不在了呢？洋洋他妈也不在了，你还会觉得洋洋找回来会更好吗？你把他怎么了？如果他也不在了，你们还会查下去吗？你把他怎么了？他也不在了，你们还会查下去？还会查吗？啊！是不是他死了？洋洋回来就没有什么意义了。是不是他死了，你们才会停止调查？啊？你是想让他死，还是继续调查？啊？你是想让他死，还是继续调查？你告诉他。
，你是一个好妈妈。你告诉林队，你尽过当妈的责任吗？啊，舅妈，你告诉我，如果你死了，洋洋才能有更好的生活。小东，在里面吗？你不是答应我不再是死命活人吗？你答应过我的。我，我做不到了。为什么？你告诉我呀，为什么？不要再反抗了！如果我们连活都活不了，我们做这一切有什么意义呢？青青，叶小东已经死了好几回了。我已经跟他们什么都说了，他们已经知道杨洋在哪儿了。我求求你不要再坚持了，好吗？你都跟他们说什么了？啊？你跟他们说什么了？所有的事情我都跟他们说了，他们已经知道杨洋在哪儿了。杨在哪？杨在哪？你让我上去，我跟他说；你让我上去，我跟他说。他会听我的。你让我上去，我跟他说。杨子，啊啊啊！杨子。啊！别想打我，听我说。你让我跟他说，我上去他会。可你让我跟他说好不好？你们让我跟他说好不好？啊！
渐渐模糊，像冬天晴天起了雾，像挣脱束缚，又陷入逃不开的桎梏。掉经年累月的赌注，体会追凶顿足的领悟。等到惩罚被解除，才知生命本痛苦。这城市喧哗的陌路，只残留安静的。谁知道这场不明的演出，只是身不由己的旅途，用尽全身解数，始终走不出迷雾。